बिस्मिल्लाहमान रहीम सुप्रिय शिक्षार्थी बृंदु सबाई के सालाम असलमकुम हमें आज के जो विषय आलोचना करब से हे जत श्रेणी अष्टम अध्याय द्वित पाठ एक होते चार तुम्हारा निश्चय इतिपूर्वे जेनेस जकत सम्पर् आज के जकत सम्पर् विस्तारित आलोचना करब तो आलोचना जावर आगे हमें देखब आजकल आलोचन की शिखब सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु तेल देखे ना जा आजकल आलोचन की कि विषय थको आलो आजकल आलोचन थको जकत की जकत फरज हार समयकाल जकत कौन की धरण इबादत एवं जकत फरज हार जो कि शर्त प्रयोजन से विषयगुल आजकल आलोचन आसबर आजकल आलोचन आस जकतर निसाब कि कतटुकू सम्पद थे जकत दीते हैं और जकत व्यय खाद समूह जकतर प्राप्त जकत होते प्राप्त अर्थटा को खाते व्यय से विषय आजकल आलोचन थको तरह आलोचन आज के थको जकतर धर्मी सामाजिक और अर्थनैतिक गुरुत्वता कि सर्वशेष थे जकत ना देर परिणति एक्टा विषय संगे थको ऊसर व फसल जकत यह विषय तो आज के आलोचना करब तो आजकल आलोचना शेषे की शिखब से विषय दरकार आजकल आलोचन शिकन फलता जकत सम्पर् बोलते पर जकत फरज हार शर्तगुलो बोलते पर जकत व्यय खादगुलो बोलते पर जकतर गुरुत्व आलोचना करते पर जकत ना देर जो कूफल से आलोचना शेषे बोलते पर सुप्रिय शिक्षार्थी बिंदु तो बिंदु तुम्हारा जान जे दारिद्र विमोचनर जो विभिन्न व्यक्ति प्रतिष्ठान स्थानीय जतियों आंतर्जा प्रतिष्ठान दारिद्र विमोचनर जो क्ज कर जा पृथिवीर सूचना लग्न थे कि दारिद्र विमोचन पूरापुर विमोचन करा एख सम्भवपर है कारण दारिद्र विमोचनर जो कार्यकर कौशल से कौशलता जथाथ प्रयोग करते तई पृथिवीत आज दारिद्र विमोचन करा सम्भव है जदिनेंशे साफल सफल होरापुरी ता निर्मूल करा जाए कदि महानबी सल्लाम एवं तर खोलाफा राशिदीन जुग देखी तालोले देखा जा ता अल्प किसुद मध्य पृथिवीर एम एक अवस्था हो अल्प किसुद मध्य दारिद्र विमोचन सम्भव होमक दारिद्र लोक खुजे पावा जाए एम जकत ने मत लोक सारा जहां खुजे पावा जाए तो दारिद्र विमोचन कार्यकर कौशलटाई क्यों शिक्षार्थी बिंदु जकत तो आज के जकत सम्पर् विस्तारित तो आलोचनार चेषा करब इनशाला तेल प्रथम आसी जो जकत की जकत शब्द आरबी तुम्हारा निश्चय जान इसलम और नैतिक शिक्षा ये धर्म नाम इसलम और धर्म जे मूल ग्रंथ से आल कुरान और आल कुरान आरबी भाषा नाजिल हो तल कुरान परिभाषाटा जेहेतु आरबी तई धर्म जख आलोचना करते जा तखी शब्द चले आसे तो सरकम जकत शब्द आरबी एर बांगला प्रतिशब्द हे परिशुद्ध हवा पवित्र हवा बृद्धि पवा शरियतर परिभाषा अनुजाई शरियतर परिभाषा अनुजाई जदि देखी धनी सम्पद धनी रबा सहेबे निसबर मालिक जरा तारा निर्धारित तो परिमाण सम्पद बसर शेषे गरीब लोक दे मजे दान पड़े थे इटा आल्लाह महान आल्लाह तलार हुकुम और ये बला हे जकत इसलमी शरियतर परिभाषा जदि देखी धनी व्यक्ति निर्धारित तो परिमाण सम्पद थे एक निर्दिष्ट अंश गरीब और अभावी लोक दे मध्य वितरण करते हैं ये इसलमी शरियतर परिभाषा जकत बला जकत बला अर्थ बोल पवित्र हवा 
ধনীরা সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে যখন ধনীরা এই সম্পদ থেকে গরিবদেরকে দান করে তখন তাদের সম্পদটা পবিত্র হয় এবং ধনীরা যখন তাদের সম্পদটা গরিবদের মাঝে দান করে তখন গরিবরাও আবার সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে এভাবে দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল হয় এভাবে সম্পদের বৃদ্ধি হয় এ কারণে জাকাতের আরেকটা শব্দর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়া আবার আরও একটা অর্থ আমরা দেখব সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া যেটা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি তারপরে আমরা বলবো পরিশুদ্ধ হওয়া সম্পদের পরিশুদ্ধ হয় যখন একটা একজন মানুষ একজন মুসলিম জাকাত প্রদান করে তখন তার সম্পদের পরিশুদ্ধ হয় এজন্যই আমরা জাকাতের কয়েকটা পরিভাষা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিশুদ্ধ হওয়া বৃদ্ধি পাওয়া পবিত্র হওয়া তাই আমরা জানলাম যে জাকাত কি এবং জাকাত ইসলামী শরীয়তের পরিভাষা জাকাত কাহাকে বলে এবার আমরা জানব সেটা হচ্ছে জাকাত ফরজ হওয়ার সময়কাল ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ আছে তার মধ্যে অনেক ইসলামিক স্কলার অনেক একমত হয়েছেন যে হিজরি দ্বিতীয় সনে জাকাত ফরজ হয়েছে আর জাকাত একটি ফরজ ইবাদত পবিত্র কোরআনে কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তালা সুরা মুজাম্মিলের বিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন ওয়াকিম সলাত ও আতু জাকাত তোমরা নামাজ কায়েম করো আর জাকাত প্রদান করো পবিত্র কোরআনে সুরা আজারিয়াতের উনিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন যার অর্থ হচ্ছে তাদের সম্পদ ধন সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে এ আর সুরা মাহি মাইদা আয়াত বারোতে আল্লাহ তালা বলেন আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আসি যদি তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত দাও তাহলে এই অসং পবিত্র কোরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন জাকাত প্রদানের যে নির্দেশনা দিয়েছেন এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে জাকাত একটি ফরজ ইবাদত এর থেকে পিছুপা হওয়ার মুসলমানদের কোনো সুযোগ নাই তাই আমরা বলতে পারি জাকাত একটা ফরজ ইবাদত এটা অবশ্যই পালন করতে হবে ফরজ এমন একটা ইবাদত যেটাকে অবশ্যই পালন করতে হয় না পালন করলে মানুষ গোনাগার হয়ে যাবে এবং এর জন্য তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী হতে হবে তাই আমরা সকলে জাকাত সম্পর্কে জানব এবং জাকাত দেয়ার দিব সঠিকভাবে জাকাত দিব এরপর আমরা আসি জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ জাকাত আমরা যদি ইবাদতের দিকে যাই ইবাদত তিন ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে শারীরিক ইবাদত আর একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ইবাদত আর একটা হচ্ছে যে শারীরিক এবং অর্থনৈতিক ইবাদত তো শারীরিক ইবাদত যেটা শরীর দিয়ে করতে হয় মন দিয়ে করতে হয় আবার যেটা অর্থ দিয়ে করতে হয় সেটাকে বলা হচ্ছে অর্থনৈতিক এবাদত এই অর্থনৈতিক এবাদতটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না তাই অর্থন এই যে জাকাত ফরজ হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে আমরা এখন সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখা যাক তাহলে সে বিষয়গুলো কি জাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে এটা যেহেতু ইসলামের একটা ফরজ ইবাদত তাহলে অবশ্যই তাকে মুসলিম হতে হবে অমুসলিমদের ওপর কখনো জাকাত ফরজ হয় না বা তাদেরকে জাকাত দিতে হয় না একটা মানুষ যদি চল্লিশ বছর বয়সে বা যখনই যে সে মুসলিম হবে তখনই তাকে তখন থেকে তাকে জাকাত দিতে হবে অতীত জীবনের জাকাত তাকে দিতে হবে না আর এভাবে জাকাত দিতে দিতে হলে তাকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে দুই নম্বরে আছে যে নিসাবের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া জাকাত সবার আমি একটু আগেই বলেছি যে জাকাত সকলের জন্য ফরজ নয় নিসাব পরিমাণ সম্পদ নিসাব পরিমাণ সম্পদ হচ্ছে যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য যদি কারো মৌলিক প্রয়োজন পূরণ বছর শেষে এক বছরে যে ওই ব্যক্তিতে যে পরিমাণ সম্পদ আয় করবে সেই পরিমাণ সম্পদ থেকে সে যদি সেই পরিমাণ সম্পদ থেকে সে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে যদি তার সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ 
বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য পরিমাণ সম্পদ তার হাতে গচ্ছিত থাকে তাহলে তাকে জাকাত দিতে হবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা বা হাজারে পঁচিশ টাকা আমরা আরও যদি আধুনিক স্কলার আধুনিক ইসলামিক স্কলারদের দৃষ্টি মানে মত দেখি তাহলে সাড়ে সাত তোলা সম স্বর্ণ সমান পঁচাশি গ্রাম আর সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য সমান ছয়শো গ্রাম ছয়শো গ্রাম রৌপ্যকে বোঝানো হয়েছে কারো যদি বছর শেষে সাড়ে সাত পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ বা ছয়শো গ্রাম রৌপ্য পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত থাকে তার প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তখন তাকে সেই এই সম্পদের যে অতিরিক্ত সম্পদ থাকবে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ সম্পদ জাকাত দিতে হবে তারপরে আছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া তা এই যে এই সম্পদটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে এটা যদি নিসাব পরিমাণ যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে সরি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা যদি নিসাব পরিমাণ এই সম্পদের অতিরিক্তটা এই পরিমাণ পর্যন্ত হলে দিতে হবে না আর যদি এর অতিরিক্ত হয় সেই টাকাটা সাড়ে শতকরা আড়াই টাকা জাকাত দিতে হবে তারপরে আমরা আসি ঋণগ্রস্ত না হওয়া কারো যদি অনেক টাকার সে যদি এক একশো কোটি টাকার মালিক হয় এবং তার যদি ঋণ হয় দেখা গেল যে দেড়শো কোটি টাকা বা একশো বিশ কোটি টাকা তাহলে এটা একটা সহজ হিসাব আমি বলতেছি কারো যদি এরকম যে আসে দেখা গেল যে এক লক্ষ টাকা কিন্তু তার ঋণ আছে আবার দেড় লক্ষ টাকা তাহলে এই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিরকে জাকাত দিতে হবে না ঋণগ্রস্ত না হওয়া তার সে নিসাব পরিমাণ সম্পদটা আছে কিন্তু তা সে তার কোনো ঋণ নাই তাহলে তাকে জাকাত দিতে হবে আর যদি সে ঋণগ্রস্ত হয় তাকে জাকাত দিতে হবে না আবার এই যে মালটা এক বছর স্থায়ী থাকতে হবে তার কাছে আজকে আমার কাছে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য পরিমাণ সম্পদ আছে সেটা দেখা গেল যে এক বছর পর বা পনেরো দিন পর বা ছয় মাস পর সেই সম্পদটা আমার মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ব্যয় হয়ে গেল তাহলে আমাকে জাকাত দিতে হবে না কারণ এই সম্পদটা আমার এক বছর স্থায়ী আমার কাছে থাকতে হবে জ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়া বা সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ব্যক্তি হওয়া ছয় নম্বরে হচ্ছে এই সুস্থ মস্তিষ্ক বা জ্ঞান সম্পূর্ণ ব্যক্তি হওয়া তাহলে পাগলের ওপর কখনো জাকাত ফরজ নয় যদিও সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে আমরা এই পয়েন্ট থেকে বুঝতে পারতেছি যে সুস্থ ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ জ্ঞানী ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ আর যারা সুস্থ মস্তিষ্কধারী লোক নয় বা জ্ঞানী লোক নয় তাদের উপর জাকাত ফরজ নয় যদিও তার সম্পদটা নিসাব পরিমাণ থাকে পাগলের ওপরও জাকাত ফরজ নয় তাহলে জাকাত ফরজ হতে হলে অবশ্যই তাকে সুস্থ এবং জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি হতে হবে সাত নম্বর হচ্ছে বালেগ হওয়া অপরিণত বয়স্ক তার ওপর জাকাত ফরজ নয় যদিও সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবুও তার ওপর জাকাত ফরজ নয় তাকে বালেগ হতে হবে যে বালেগের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে সে বিষয়গুলো আমরা পরে আলোচনা করব তবে এতটুকু এ পর্যন্ত জানি যে বালেগ হতে হবে বা একটা পরিপক্ক বয়স হতে হবে নির্ধারিত পরিমাণ বয়স হতে হবে এই হলো আমাদের জাকাত ফরজ হওয়ার সাতটি শর্ত তো শিক্ষার্থীবৃন্দ এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে জানতে হবে কেননা আমরা মুসলিম এটা একটা ফরজ ইবাদত এই ইবাদত করতে গেলে আমাদের এই শর্তগুলো এই কন্ডিশনগুলো জানতে হবে জাকাত ফরজ হতে হলে এই সাতটা বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জানা দরকার বলে মনে করি শুধু শিক্ষার্থী তোমরাই নও আমরা যারা মুসলিম সকলের এই বিষয়গুলো জানা দরকার জাকাতের নিসাবটা কি আমরা একটু আগেই বলেছি যে সাড়ে বাহান্ন তোলা সরি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ এবং সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য বা ছয়শো গ্রাম রৌপ্য হচ্ছে জাকাতের নিসাব এই বছর শেষে যদি এই পরিমাণ সম্পদ কারো কাছে গচ্ছিত থাকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করার পর এই পরিমাণ সম্পদ যদি তার কাছে গচ্ছিত থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই জাকাত দিতে হবে এটা হচ্ছে জাকাতের নিসাব তবে আধুনিক স্কলাররা এই মত দিয়েছে যে এই সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ সমান সমান পঁচাশি গ্রাম আর হচ্ছে স্বর্ণ আর সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্য সমান সমান ছয়শো গ্রাম রৌপ্য 
এই বিষয়টা এটা হচ্ছে জাকাতের নিসাব আমরা এখন দেখব যে জাকাত ব্যয়ের খাত সমূহ জাকাত ব্যয়ের খাতগুলো কি পবিত্র কোরআন শরীফে মহান রাব্বুল আলমী যে সমস্ত ইবাদতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যে জাকাত অন্যতম জাকাত অন্যতম তাই আমরা দেখব যে জাকাত ব্যয়ের খাতগুলো কি কি জাকাত ব্যয়ের খাত আল্লাহ মহান রাব্বুল আলমিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন জাকাত ব্যয়ের খাত হচ্ছে আটটি সেই আটটি খাত নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব তো প্রথম যে খাটটি সেটা হচ্ছে ফকির দুই নম্বর খাটটি হচ্ছে মিসকিন তিন নম্বর হচ্ছে জাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারী বৃন্দ চার নম্বর হচ্ছে মন জয় করার উদ্দেশ্য পাঁচ নম্বর হচ্ছে মুক্তিকামী দাস ছয় নম্বর হচ্ছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আর সাত নম্বর হচ্ছে আল্লাহর পথে আট নম্বর হচ্ছে অসহায় প্রবাসী পথিক তা আমরা আসি এখন বিস্তারিত আলোচনায় ফকির যার সামান্য কিছু আছে কিন্তু এর দ্বারা তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো যে আমাদের আছে সেগুলো পূরণ হয় না কিন্তু সে মানুষের দ্বারস্থ হয় হতে হয় তাকে মানুষের মুখোমুখি হতে হয় তার এই মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য একেই বলা হচ্ছে ফকির আর মিসকিন হচ্ছে এই ফকিরকে জাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যাবে এবং তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা যাবে দুই নম্বর হচ্ছে মিসকিন মিসকিন শব্দটিও আরবি এর অর্থ হচ্ছে যার কিছুই নেই সেই হচ্ছে মিসকিন এবং সে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য মানুষের কাছে যেতে বা মানুষের মুখোমুখি মুখোমুখি হতে লজ্জা পায় বা সে যেতে চায় না তাকেই বলা হচ্ছে মিসকিন এই মিসকিনকে জাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যাবে বা তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা করা যাবে তার তিন নম্বরটা হচ্ছে জাকাতের জন্য নিয়োজিত কর্মচারী বৃন্দ তা আমরা ইসলামিক রাষ্ট্র যদি হতো এটা বা কোনো রাষ্ট্র যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হয় বা জাকাত এটা একটা কালেকশনের বিষয় তেই জাকাত আদায়ে যারা নিয়োজিত থাকবে তাদের মধ্যে জাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা যাবে এমনটি যদি হয় যে জাকাত আদায়ের জন্য একটা সংগঠন আছে সেই প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানে কিছু কর্মী আছে যারা জাকাত আদায়ের কাজে বা জাকাত ব্যয়ের কাজে নিয়োজিত আছে এরকম বাংলাদেশে অনেক কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে যেমন সেন্টার ফর সে সিজেড এম সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট সহ এরকম আরও অনেক কতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যারা জাকাতের অর্থ বিভিন্ন বড় লোকদের কাছ থেকে কালেকশন করে বা যারা জাকাত আদায় করে তাদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করে এবং এটা গরিব লোকদের কাছে বিভিন্ন প্রজেক্ট আকারে এটা ব্যয় করতেছে এই তাদেরকে এই জাকাত ফান্ড থেকে তাদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হয় এক্ষেত্রে জাকাত তের জন্য নিয়োজিত কর্মচারী হিসেবে তারা রয়েছে এবং তাদের বেতন ভাতাতে এখান থেকে পরিশোধ করা যাবে এতে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ কারণ এটা তো কোরআন শরীরের আয়াতের একটা অংশ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে চার নম্বরটা হচ্ছে মন জয় করার উদ্দেশ্য আমরা সামাজিক জীব আমাদেরকে সব সময় সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয় সেই সমাজে অনেক সময় মুসলিম কমিউনিটি বাদে আরও অনেক ধর্মের লোক বসবাস করে যেমন আমাদের পাশাপাশি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান পৃথিবীর নানান জাতি ধর্মগোষ্ঠীর লোক রয়েছে আমরা আমাদের ইসলামের যে কালচার সেটাকে পরিস্ফুটিত করার জন্য এটাকে বোঝানোর জন্য জাকাতের অর্থ যদি আমরা তাদেরকে দেই যে আমার এই কালচার বা কৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়ে এই উদ্দেশ্যে যে সে ইসলাম ধর্ম কবুল করবে সেক্ষেত্রে কোনো অমুসলিমকে এই এই জাকাতের অর্থ বা জাকাতের ফান্ড দেওয়া যাবে এতে কোনো সমস্যা হবে না এটাই বোঝানো হয়েছে যে মন জয় করার উদ্দেশ্য মানে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য তাকে জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে এবং তা সে যাতে মুসলিম হয় এই নিয়ে একটুকু থাকতে হবে সেক্ষেত্রে অমুসলিমদেরকেও জাকাতের অর্থ দেয়া যাবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে মুক্তিকামী দাস ইসলাম একটি গতিশীল জীবন ব্যবস্থা যখন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল বা যখন জাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল তখন সেই সময়ে সেই এলাকা জাকাত প্রথার প্রচলন ছিল কিন্তু ইসলাম যেহেতু একটা গতিশীল জীবন ব্যবস্থা সেক্ষেত্রে সেই দাস প্রথা যেহেতু এখনও নাই বা শেষ হয়নি সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে এখন দাস প্রথা প্রথা না থাকলেও ইসলামিক স্কলাররা একমত হয়েছে যে কেউ যদি বিনা বিচারে কারাব কারাগারে থাকে বা জেলখানায় আবদ্ধ থাকে বা অন্যায়ভাবে জেলখানায় আটক থাকে তাহলে সেই দাস 
দাস মুক্তিকামী যে দাস যে পয়েন্টটা আছে এই যে অর্থটা সেক্ষেত্রে ব্যয় করা যাবে ইসলামিক স্কলাররা এক্ষেত্রেও একমত হয়েছে তো ছয় নম্বর হচ্ছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত হয় জাকাতের অর্থ দিয়ে তাকে ঋণ পরিশোধ করা যাবে করে তাকে ঋণমুক্ত করে দেওয়া যাবে এটা এক্ষেত্রে ইসলামিক স্কলাররা একমত হয়েছে এবং এটা একটা অন্যতম বিষয় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়া যাবে সাত নম্বর হচ্ছে আল্লাহর পথে বা ফিসাবিল্লাহ এখন ইসলাম ধর্ম এবং অন্য ধর্মের সাথে যদি কোনো যুদ্ধ হয় ফিসাবিল্লাহ বলতে জিহাদকে অনেকে বোঝানোছে জিহাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাণপণ চেষ্টা করা এই ইসলামকে এবং আল্লাহ তালার এই দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেটা যেভাবেই হোক কোন লেখনির মাধ্যমে হোক কথার মাধ্যমে হোক ইসলামী জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে হোক এই ব্যয়গুলো করা যাবে এই আল্লাহর পথে এই খাত থেকে ব্যয় করা যাবে সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা হবে না তো আল্লাহর পথ বলতে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে কেউ বই লিখবে কিন্তু সে গরিব মানুষ সে ইসলামিক বই লিখবে সে জ্ঞান কেউ জ্ঞান অর্জন করবে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করবে এই খাত এই খাত থেকে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া যাবে সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা হবে না আট নম্বর হচ্ছে অসহায় প্রবাসী প্রতীক এই খাতটিও বর্তমানে ততটা প্রচলন নাই আগেরকার দিনে ছিল তবে এটার আলো এটার বিস্তারিত কথা হচ্ছে যে অসহায় প্রবাসী পথিক কোনো মানুষ দেখা গেল যে সিটাগাং থেকে রংপুরে আসছে আসার পর দেখা গেল যে সে যে টাকা পয়সা নিয়ে আসছিল সেটা চুরি হয়ে গেছে বা শেষ হয়ে গেছে কোনো কারণে ফুরিয়ে গেছে তাহলে সেই ব্যক্তি যদিও সেখানে সে জাকাত দেওয়ার উপযুক্ত সে সাহেবে নিসাব বা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সে কিন্তু এখানে তো সে মিস মানে তা অসহায় এক্ষেত্রে তাকে জাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যাবে এক্ষেত্রে ইসলামিক স্কলারদের অনেক মত রয়েছে তবে সে বাসায় গিয়েও সেই অর্থটা পরিশোধ করতে পারবে তবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে এটার প্রয়োজন হয় না তারপরেও যদি কেউ মনে করে যে এ সাহায্য নিবে বা কোনো মুসলিম যদি মনে করে যে তাকে সাহায্য দিবে এতে কোনো সমস্যা হবে না এরপর আমরা আসি জাকাতের ধর্মীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বটা কি জাকাতের ধর্মীয় গুরুত্বটা হচ্ছে জাকাত একটা হচ্ছে ফরজ ইবাদত এই ইবাদত আল্লাহ মহান আল্লাহ রাবুল আলমিনের হুকুম তাই অবশ্যই জাকাত আদায় করতে হবে আর সামাজিক গুরুত্ব হচ্ছে জাকাত বলতে যে ধনী গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন একজন মুসলিম যখন একজন ধনী ব্যক্তি যখন তার গরিব লোককে জাকাত দিবে তখন ধনী এবং গরিবের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন তৈরি হবে এবং দুইজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গাঢ় হবে এবং ভালো হবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেতুবন্ধন হিসেবে সামাজিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় থাকবে সকলে সমাজ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারবে ইনশাল্লাহ আর একটা অর্থনৈতিক গুরুত্ব জাকাত আমরা বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় দেখি পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা অনেকগুলো অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান এই অর্থ ব্যবস্থাগুলো পুঞ্জীভূত অর্থ ব্যবস্থার মতো যে যত খুশি জাকাত অর্জন করবে সরি যে যত না দেওয়ার পরিণতি করবে হবে না কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা আল্লাহ ইসলাম জান্নাতের নিকট অর্থ ব্যবস্থা কি একজন জাহিল দানশীল আর একজন কৃপন আবিদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি পছন্দীয় আর কেউ যদি ধন সম্পদ বা সোনার উপা জমা রাখে সেক্ষেত্রে মহান রবুল আলমিন বলেছেন আর যারা সোনার উপা জমা করে রাখে তারা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও সেদিন জাহান নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে কপালে পাজরে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হবে সেদিন বলা হবে এ তো সে সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে এখন সেই সঞ্চিত সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো মহান রবুল আলমিন আরও বলেন আর ধ্বংস ওই সব মুশরিকের জন্য যারা জাকাত দেয় না ও আখিরাতকে অস্বীকার করে প্রথম দিকে হজরত ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আউ বক্কর রাদি আল্লাহ তালা আনহু জাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে যারা মহানবী সাল্লাহ সাল্লামের সময়ে একটা ছাগলের বাচ্চাও জাকাত দিত তারা যদি এখন জাকাত দিতে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম তাহলে এই হাদিস এই কোরআন থেকে যেটা বোঝা যায় যে জাকাত না দেওয়ার পরিণতি অত্যন্ত কঠোর 
এবং এর আজাব অত্যন্ত ভয়াবহ হাদিসে আছে আল্লাহর কসম যারা নামাজ ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব তাই প্রত্যেক মমিনের উচিত সঠিক হিসাব করে যথাযথভাবে জাকাত প্রদান করা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু তোমরা জাকাত সম্পর্কে জানবে যখন তোমরা সাহেবে নিসাব হবে তখন অবশ্যই জাকাত দিবে জাকাত দিলে মন আত্মা শরীর এবং সম্পদ সব কিছু পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায় তো সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফিজ